Hi friends, good morning everyone. Welcome back to our channel, VIP IAS Academy. So, Adley Sunrise and Delayed Sunset concept low. This is the final video. Okay, so, and this is part three. So, e concept low manam visual image ante inti. Okay, so visual image manake adham ante e early sunrise and delayed sunset concept adham ho tundi. And dhani tarvata manu further ka horizon nicho che different logical questions na ofa cheda ki try cheta. Okay, so first of all, what is meant by this visual image? Let us assume this is a mirror. Okay. So, mirror low, for example, okay, book. Okay. So, okay, book. Okay. So, book. Okay. So, book. Okay. So, you could do a 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 book. For example, sun in church in a race or Bulb ne chuchna trees and kuna. Okay, energy and the part. Book kinti. So book can the manaki opaque body. So it is most of the energy in reflect reflects. So e point this kind. E point ninchi and all book yoka every point made energy and the paradam jarutundi. And every point of the book and intent manaki reflect jadam jarutun. So e point ninchi energy reflect out tundi. Okay, and e point ninchi manaki energy reflect out tundi. Yes, and ikadunte e point ninchi man energy reflect out in the e rakanga every point of the book ninchi man energy reflect out in the So reflect and energy akar felt in the mirror made kivel to man matter. Okay. Okay, well, mana I ikadunte manam book choose undeval. Okay. So mana I ikadle. So mana me chest namante ikad ninchi chotam chesa man matter. Okay, mana mirror lo chose now. So actual ka book ekadunde book ka nedi ikadundam jarigindi. E book in inchi which in a reflected race and a mirror made the perdune. Ye put a mirror made the paddayo. Mirror is an opaque. Uh, yes, Indulo chala mandi ki doubt on tundi. Good pet kundi. Glass is an transparent, but mirror is an opaque. In the country, mirror and mirror only glass choose taro, but mirror and glass plus when a column wooden frame on matter. Okay, so glass transparent, but when a column wooden frame in Chimali intent energy akra reflect our dam jaruki. Okay, so overall gain tente a mirror and a the finalized ga in when a column intent a manaki wooden. Frame and a valla. So glass loan inch energy and the travel like when a vanakuna wooden frame in Shivala are the entity energy in reflect chases. Our reflect chase in energy and a the mana ilo patam jaru. Okay, so mana phenomenon in the energy ekad and inch I reflect in the our reflect in a source mana ilo frame out in the image and a form out in the other. So e reflect in energy ekad in church in the actual ga ekada bukun in church in the. Okay, Kabati mana book ni choda galutuno. Kani book ni akada choda galutuno behind the mirror choda galutuno. Okay, so behind the mirror and actually the illa choose them. Illa choose them, book ni. Okay, so left, right, and right, left shift and the unadam jaruta. So, e phenomenon manki chala baga dangali. So, just I am repeating once again. Actual ga book kane di. Okay, so. This book is direct to the book. This book is direct to the book. Okay, so direct to the book. For example, the sun is a book. Sun is a book. The book 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 is Yes, so mirror lo, idi for example, idi na table me the book ko pitti, okay, no vikkan ninchi mirror lo observe cheste, mirror lo kora nikka book ka nadi kanpisthundi. E phenomenon enti. Idi actual ninte nu direct ka choose book ka mata, but actual ke kada mirror lo nu choose book ka nadi real ka, idi virtual. Idi not real, virtual an mata. So e kada jarige phenomenon ento manam chodna. Actual ke kada light source ninchi. Energy and the book made the pen up book ninchi every point ninchi and energy reflect type. 
సో రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఎవరు ఐ లేరు ఇక్కడ ఏముంది మిర్రర్ ఉంది సో మిర్రర్ ఈవెన్ అండ్ ఒపేక్ బాడీ కాబట్టి మిర్రర్ కూడా ఎనర్జీని రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది సో రిఫ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డబల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సెకండ్ రిఫ్లెక్షన్ అనమాట ఎస్ ఇది ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ ఇది సెకండ్ రిఫ్లెక్షన్ ఓకే ఇప్పుడు నీ ఐ కి ఎనర్జీ రిసీవ్ అయింది సో ఫస్ట్ ఫినామిన ఏంటి ఎక్కడి నుంచి రిసీవ్ అవుతుందో ఆబ్జెక్ట్ ని మనం చూడగల సో ఫైనలైజ్డ్ గా ఈ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి రిసీవ్ అవుతుంది మనకి బుక్ నుంచి రిసీవ్ అవుతుంది కాబట్టి బుక్ ని చూస్తాం బట్ ఇక్కడ చూడండి లైక్ రిఫ్రాక్షన్ లాగా చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పడ్డం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పడ్డం లైక్ ఒక బెండింగ్ లాంటి ఫినామినా మీకు కనిపించింది కదా ఇది అంతా ఈ ఫినామినా అంతా మన బ్రెయిన్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఒకే బుక్ వేరేగా ఉంది మనము మిర్రర్ లో సో మిర్రర్ దగ్గరకు వచ్చి అది రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఇదంతా డిటెక్ట్ చేయదు అనమాట మన బ్రెయిన్ ఒక రాంగ్ డిటెక్షన్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మన ఐస్ ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ ని చీట్ చేస్తాయి అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఒక రాంగ్ నోషన్ ఎలా వెళ్తుంది అంటే మనకి ఈ ఎనర్జీ ఈ మిర్రర్ నుంచే ఓకే మిర్రర్ వెనకాల బుక్ ఉన్నట్టు యాక్చువల్ గా ఒక రాంగ్ పర్సెప్షన్ అనేది చేస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఎక్కడి నుంచి కదా రిఫ్లెక్ట్ అయింది దీని వెనక ఈ పాయింట్ దీన్ని పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్ అని చెప్పేసి మనం అంటాం ఇది ఎక్కడి నుంచి కన్వర్జ్ అయింది ఇక్కడి నుంచి ఓకే సో ఈ పాయింట్ ఇక్కడ పడింది కదా ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ మనం కోయిన్ సైడ్ చేస్తే సేమ్ పాయింట్ దీన్ని రివర్స్ లో ఇక్కడ పడడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో మన బ్రెయిన్ ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇది అంతా కూడా ఓకే సో మిర్రర్ నుంచి వచ్చిందని మన బ్రెయిన్ ఏంటంటే రాంగ్ కన్ రాంగ్ నోటేషన్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట ఓకే సో హియర్ మన ఐస్ అనేది మన బ్రెయిన్ కి రాంగ్ రాంగ్ నోషన్ అనేది పంపిస్తుంది అనమాట అందుకే మీరు చూడండి లైక్ లెఫ్ట్ టు రైట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అనేది మనకు అనిపిస్తుంది బుక్ ఇలా ఉంటే సో మనకి బుక్ అనేది ఇలా కనిపిస్తుంది ఓకే సో బికాస్ ఇక్కడ రాంగ్ నోషన్ లో వెళ్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్ నుంచి ఇది బుక్ కదా సో ఇది మిర్రర్ లో ఎలా ఈ పాయింట్ నుంచి ఎక్కడ పడుతుంది అంటే ఈ పాయింట్ ఇక్కడ పడుతుంది ఓకే సో ఈ పాయింట్ ఇక్కడ పడుతుంది అలా పడినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇలా రాంగ్ నోషన్ లో వెళ్తుంది అనమాట ఓకే రివర్స్ లో జరుగుతుంది ఇది పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్ చాలా ఫినామినన్స్ ఉన్నాయి మనం చెప్పుకోవాలి అంటే బట్ అంత డీటెయిల్ గా వెళ్లాల్సిన నెసెసిటీ అయితే లేదని నేను అనుకుంటున్నాను మచ్ మోర్ ఫిజిక్స్ లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఈ విజువల్ ఇమేజ్ కాన్సెప్ట్ మీకు మేబీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండకపోవచ్చు ఏమో నేను జస్ట్ ఒక సెంటెన్స్ తో చెప్పేస్తే అని చెప్పేసి నేను ఈ ఫినామినా మీకు కొంచెం అర్థం అవ్వడానికి నెక్స్ట్ పార్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అంటే ఇక్కడ మిర్రర్ లో మనం ఆబ్జెక్ట్ ని చూడటానికి ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ కి రాంగ్ నోషన్ లో ఈ ఎనర్జీ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది కదా ఈ ఎనర్జీ ఈ పాయింట్ నుంచి అంటే దీని వెనక నుంచి వస్తుంది అన్నట్టు రాంగ్ పర్సెప్షన్ బికాస్ ఈ లైట్ ఎనర్జీ అన్నిటినీ కూడా కోయిన్ సైడ్ చేసి చూస్తుంది అనమాట మన బ్రెయిన్ ఓకే ఇక్కడి నుంచి లైక్ ఇలాగా ఇలాగా ఇది ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ కన్వర్జ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట అలా ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ద బుక్ ఏంటంటే కన్వర్జన్స్ ఇక్కడ జరుగుతాయి అనమాట ఓకే సో మన బ్రెయిన్ ఏంటంటే ఈ బెండింగ్ ఫినామినా డిటెక్ట్ చేసే అంత ఆ క్యాపబిలిటీ ఉండదు అనమాట బెండింగ్ ఫినామినా ఇవన్నీ డిటెక్ట్ చేయదు అనమాట సో రాంగ్ మోషన్ లో ఉండడం వల్ల మనకి యాక్చువల్ గా ఒక ఇమేజ్ ని మన బ్రెయిన్ ఫీల్ అవుతుంది చెప్పండి మిర్రర్ లో మనం ఉంటామా మిర్రర్ లో బ్రెయిన్ లైక్ బుక్స్ గానీ లైక్ ఏవైనా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో ఉండవు బికాస్ మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎందుకు చూస్తున్నామంటే ఇట్స్ ఎ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ పర్సెప్షన్ అలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అందుకే వీటిని విజువల్ ఇమేజెస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం సో సేమ్ ఫినామినా ఇక్కడ చూడండి మిర్రర్ ఏదైతే చేస్తుందో ఓకే సో మిర్రర్ వల్ల మనం విజువల్ ఇమేజెస్ మిర్రర్స్ లో ఎలా చూస్తున్నామో సో సేమ్ ఫినామినా ఇక్కడ సన్ కి అప్లై అవుతుంది అనమాట ఇట్స్ అండ్ విజువల్ ఇమేజ్ అంటే మన బ్రెయిన్ అలాగా చూడటం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది విచువల్ ఇమేజ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం అనమాట ఓకే సో ఇది ఎర్త్ అనుకుంటే ఇది ఎర్త్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ అని చెప్పేసి ఫీల్ అయితే ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఉంటే ఇది హొరైజన్ హొరైజన్ కింద మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది చూడలేం బట్ సన్ అనేది సన్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ అనేది లైక్ మీ డ్రా విత్ దిస్ వన్ సో సన్ నుంచి వచ్చేది ఇలా అట్మాస్ఫియర్ కి ఎప్పుడైతే వెళ్ళిందో అది బెండ్ అవుతుంది సో బెండ్ అయినప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఓకే దీని
ఈ యొక్క ఎనర్జీ అనేది దీన్ని స్ట్రేట్ లైన్ లో మాత్రమే అది అబ్జర్వ్ చేయగ చేస్తుంది అనమాట దీన్ని వెనక్కి తీసి ఓకే సో ఓకే సన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంది అని అనుకుంటది మన బ్రెయిన్ కానీ యాక్చువల్ గా సన్ రియాలిటీలో అక్కడ ఉండదు సన్ రియాలిటీలో హొరైజన్ కిందే ఉంది బట్ మన బ్రెయిన్ అనేది రాంగ్ మోషన్ లో అక్కడ అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్ ఈ బెండింగ్ ఫినామినా ని అర్థం చేసుకునే క్యాపబిలిటీ అనేది బ్రెయిన్ కి లేదు ఓకే సో రియాలిటీలో సన్ అనేది హొరైజన్ కింద ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ బెండింగ్ ఫినామినా మన బ్రెయిన్ అర్థం చేసుకోలేక దాన్ని స్ట్రేట్ లైన్ పాత్ లోనే ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకొని సన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఎగ్జ్యూమ్ చేస్తుంది సో మన బ్రెయిన్ ఏం చెప్తే మనం అదే అదే నోషన్ లో ఉంటాం కాబట్టి మనం కూడా ఏంటంటే సన్ యాక్చువల్ గా కింద ఉన్నప్పటికీ పైన కనిపిస్తున్నట్టు మనం ఫీల్ అవుతాం అనమాట దాన్నే ఎర్లీ సన్ రైజ్ అని చెప్తాం దాన్నే మనం ఎర్లీ సన్ రైజ్ అని చెప్తాం ఓకే ఇది ఎందుకు అంటే యాక్చువల్ గా రియాలిటీలో అక్కడ ఈ సన్ ఉండడు ఓకే బట్ మన బ్రెయిన్ ఏంటంటే బెండింగ్ ఫినామినా అర్థం చేసుకోలేక అక్కడ ఉన్నది అన్న మన మనకి చెప్తుంది కాబట్టి మనం సన్ ముందే అక్కడ ఉన్నాడు అని మనం ఫీల్ అవుతాం సో యాక్చువల్ గా సన్ రైజ్ ఇక్కడ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఉండాలి బట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కే మనం సన్ ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కి చూస్తున్న సన్ రియాలిటీలో ఇక్కడ లేడు ఓకే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కి సన్ ఇక్కడే ఉన్నాడు యాక్చువల్ గా బట్ మనం ఇక్కడ ఉన్నట్టు చూస్తాం అనమాట ఇట్స్ అండ్ యాక్చువల్ గా సన్ యొక్క విర్చువల్ ఇమేజ్ దాన్ని యాక్చువల్ గా మనం ఎర్లీ సన్ రైజ్ అని పిలుస్తాం అనమాట ఓకే మరి ఈ డిలేట్ సన్సెట్ ఏంటి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దిస్ డిలేట్ సన్సెట్ ఫినామిన సిహియో సేమ్ ఫినామిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎర్త్ ఉంది అనుకున్నాం ఓకే ఇది ఎర్త్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ అని చెప్పేసి ఫీల్ అవుతాం ఓకే ఇక్కడ పర్సన్ ఉన్నారు తనకి ఇది హొరైజన్ ఇప్పుడు డిలేట్ సన్సెట్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా సన్సెట్ అయిపోయాడు సన్సెట్ అయిపోయాడు అంటే హారేజన్ కిందకు వచ్చేసాడు అనమాట కానీ స్టిల్ మనకు అక్కడ సన్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తాడు ఎందుకు సేమ్ ఫినామిన ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి సన్ ఎనర్జీ అనేది లైక్ రిఫ్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల బెండ్ అవుతుంది సో బెండ్ అవ్వడం వల్ల సన్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్నాడని మనం ఫీల్ అవుతాం అంటే సన్ ఆల్రెడీ హరేజన్ కిందకు వెళ్ళిపోయాడు ఓకే రిఫ్రాక్షన్ ఫినామినా వల్ల ఈ బెండింగ్ ని మనం అర్థం చేసుకోలేక మన బ్రెయిన్ అర్థం చేసుకోలేక సన్ ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాడు అని మనం ఫీల్ అవుతాం అనమాట దాన్నే మనం డిలేట్ సన్సెట్ అంటే ఆల్రెడీ సన్ కింద వెళ్ళిపోయాడు హోరేజన్ కిందకి బట్ స్టిల్ ఉన్నాడు అని మనం ఫీల్ అవుతాం యాక్చువల్ గా అక్కడ కనిపిస్తున్న సన్ రియల్ సన్ కాదు విర్చువల్ గా విర్చువల్ ఇమేజ్ అనమాట అది మన బ్రెయిన్ అలా డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సన్ ఎందుకు చూస్తున్నాం అంటే ఎనర్జీ అనేది సన్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎర్లీ సన్ రైజ్ అండ్ డిలే సన్సెట్ దీస్ ఆర్ సమ్ వాట్ టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్స్ సో అందుకే నేను యూట్యూబ్ లో చేస్తున్నాను ఓకే సో మన క్లాసెస్ లో ఏంటంటే ఇంత ప్రొలాంగ్డ్ గా చేయడానికి స్కోప్ ఉండదు ఓకే సో సో దట్ ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్ వే అని చెప్పేసి ఓకే సో హోప్ యూ అండర్స్టుడ్ ద టాపిక్ అయితే ఫైనల్ గా గ్లిమ్స్ గా జస్ట్ టూ పాయింట్స్ చెప్పేస్తాను ఈ టాపిక్ అయితే ఈ టాపిక్ లో చాలా లాజికల్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది మనం నేను యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఫినామినా ఏంటంటే ఎనర్జీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి అయితే వస్తుందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మన ఐ చూడగలుగుతుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయిన ఎనర్జీని మాత్రమే ఓకే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఇల్యూమినేట్ అవ్వచ్చు ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మన ఐ అనేది చూడడం జరుగుతుంది అండ్ సెకండ్ మనం వచ్చేసరికి హొరైజన్ కింద ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం కింద ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడలేం పైన ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని మాత్రమే మనం చూడగలుగుతున్నాం బట్ సో స్టిల్ సన్ అనేది హొరైజన్ కింద ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం చూడగలుగుతున్నాం సన్ యొక్క ఇమేజ్ ని అని చెప్పేసి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫెరిక్ రీఫ్రాక్షన్ ఓకే సో దీని వల్లే మనం ఎర్లీ సన్ రైజ్ అండ్ డిలేడ్ సన్ సెట్ డిలేడ్ సన్ సెట్ కాన్సెప్ట్స్ ని చూస్తున్నాం ఓకే అయితే ఇంకా దీని మీద చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి వీ లర్న్ ఇన్ ఫర్ ద క్లాసెస్ అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే హ్యావ్ ఏ నైట్ స్టే హోప్ యూ అండర్స్టుడ్ ద టాపిక్ థ్యాంక్ యూ బై బై